今天的重点就是讲，呃，重点在于说一些制造过程跟种类哈。所以大部分的那个你现在看到的太阳能光电啊，都大家分成这三大类啊。一个叫晶圆型的，晶圆型就是现在我们大部分的做的哈，就是直接就是说你就是长出一个，长出一个细晶圆。那在吸晶圆里面，你通过一些作用，等一下讲说怎么作用，让它产生变成一个什么，一个 P N 的 P N， 有个一个变成 P N 的界面。啊，这个时候的话，晶圆它是基板，这个晶圆本身是基呃基板，那基板本身就是我们光伏的效应的作用的作用区啊。好、哦，这叫做一般晶圆型，一般你看到他们是晶圆型的。薄膜型是现在最便宜的，不过效率最差的，就是怎么样用一些基板的话，就其他基板，这个基板不参加光伏的效应啊，比如说玻璃啊、塑胶。上面堆叠一层一层的什么 P 那个 P 那个 P N， 那个 P 那个 P N 的那个半导那个半导体哈这样子，然后这个时候的话就可以本身基本不参加光伏的效应哈，然后那但是呢呃就是在上面的一些薄膜就可以可以可以可以可以那个产生电流，这是最便宜的，但是效率最差的，好啊然后就是三五组这些是最贵的，效率最好的。这基本上的话，它跟泡沫型很像，不过就是说它上面是长，就是说利用一些化学反应长出一些什么，一些第三那个三五组的这些东西的那个二极体啊。那基本上都用什么化学沉积法？等一下我就会介绍一下化学沉积法。你就是把它让它产生化学反应，就长在上面一层一层一层这样子。啊，这个时候的话，它的基板也是不参加光伏的反应，就上面的那个那那个什么三五组的那个电极那个电极层有有，呃，啊所以呃所以这个是。几种比较大的类型，好，那、啊、我们看一下，就是它的分类就大概是长这三五组啊，所以三组五组大家知道吧？三组就是外面有三个电子，五组就是外面有五个电子嘛，对不对？这是这个是半导体嘛，对不对？外面四个电子，那是三组的。一般你常看到的是怎么样？会是硼跟磷啊。你要介绍说，你要在做那个做 P 型的时候，基本上你大概就是什么？外面大概就是加个加个那个加个什么硼。啊，做 N 型的话，加加个磷这样子，就是说，在你的晶圆里面本身就掺杂有硼，或者本本身本身掺杂磷、啊，让它变成一个长出来的晶圆，就是一个 P 型半导体，或是 N 型半导体。然后事后的话，再利用后处理，用扩散的方式，把另外一个一级把它扩散进去，所以说这个晶圆片就变成什么 P N 二极体这样子哈、哦，这是三五组这样子。那当然，这三五组里面还有其他东西，大家看一下就 OK 了哈、哦。所以我们就说。太阳能光那个什么太阳电池有分成，这是细基的，现在的大中细基的，对不对？啊，细基里面有有结晶系跟那个非结晶系，啊，结晶又变成什么？单晶跟多晶。什么叫单晶？什么叫多晶？单就是说它什么？它晶格的排列方式呈单一个方向就叫单晶。那如果排列方式是乱七乱七八糟的哈，对不对？那就是就是多晶这样子。啊，当然还有一个介中间的，看起来像单晶又不像单晶的，好像叫什么磊晶或什么晶的话，这就是中间介这个。那单晶系一般来讲是它的那个什么光伏的效应比较好，对不对？所以基本上你的晶圆用用细来用细的话，有晶晶圆型，就直接用一个晶圆出来，或是说把晶薄呃那个什么晶系的薄膜打在基板上面的，叫做薄膜型的。OK， 好。那当然还有一些其他的，我们现在现在很流很流行什么用有机物啊，不过呢，现在大概市面上看到的都还是属于上面的哈，细的这样子。好，所以这大家都大家都知道吧，看得出来吧哈。这个原理我就不是很清楚，我知道说单晶的哈颜色可以调配，多晶的颜色调配比较困难。好，这个我我们讲说这个有效率哈，我现在跟一些厂商在合作是做多晶的。他们号称他们的什么实验室规格是到十九点几了，十九点五了，十九点五以多晶系来讲已经是非常高了。所以说现在其实最主要的问题是说你要采用单晶的还是多晶的？单多晶的话十九点几，大概二十实验室里面大概就是这样子。但是呢，你一直做到模组的时候啊，就会往下转。你做出来的话，本是一个叫什么？一个叫 cell。好，一个 cell。那 cell 的话，一般把它变成八九八九，一般会变变成什么？变变成一个，所以到最后的话，你要看看那整个你买你买太阳能光电板，你不是买一片的，你是买一片一一一个一个一个一个整个东西这样买回来，它都是里面一个 cell 里面，然后它规规格都有，都是说多大小，然后几个变成一个 ma 一个一个一个 array， 那 array 变成一个一个 module 这样的。所以到最后的话，模组的转换效率，看这个在实验室里面可能是什么啊？多晶系可能是十九，但是到了到达到 cell 的时候可能变十七，然后到什么模组又变成十二。
变成一定是往下降这样子哈。那单晶系的话，就真的是比较高，大概现在都二十几左右，在实验室规格里面就二十几了这样子。然后还有其他的哈，这样看一下就好。所以说，太阳能现在讲说要大量要要大量的提升它的什么效率，还是有一些一些困难度的了哈。跟大家讲一下，现在不是有，好像网络上面讲说，哎呦，太阳光电如果有一天到六十趴的话，就就世界就事情就解决嘛。我们看看有没有可能到六十趴。有几有几大系统哈，这个是有机的哈，有机的太阳能光电，就是我们刚才讲的那个有机比较先进的哈，这个都很低啊，现在都还是还还在这个区域啊哈。然后第二个第二大区是什么？薄膜型的绿色的。第三个是蓝色的是什么？哎不，薄膜型对啊，蓝蓝色的是什么？晶圆型的，那个结就结晶性型，结晶系型的，紫色是什么样？刚才讲的那个什么，那个集中型、集中、集中型的哈。所以你可以看得出来，这个以现在使用来讲的话 ，organic 这个有机型的还在研究阶段，那个现现在就实验室里面，薄膜型的很便宜没有错，但是呢，这个都实验室阶段哦，这个拿出来使用可能还要再打个折哈，还要再打打打个折这样子，说薄膜型的。实验室阶段里面也才不过是这样子而已。这个是什么呀？这个是那个结那个那个结结晶系结晶系哈，这是单晶的多晶的，对不对？好，那那那单晶你看，我们讲单晶现在到这个地方，多晶的话大概就是二十趴左右，所以基本上多晶要达到二十趴已经是蛮难的。好，单晶就是刚才用那个圆的用拉的那种设计法做出来是单晶的，那比较比较慢比较贵。啊，多金的就是大部分用的什么？用了铸造法，用了那那个那个一个一个大箱子，然后做出了四方形，然后做出了多金的。好，那个什么，那个到三十几的那个就是说马太将军的，就是那种那个集中型的，可以到把三十六。所以这就是一些实验室的数据啊，但是出来打折，所以要到某些要求的什么百分之四十五十六十，恐怕有点点。啊，蛮天方夜谭的，对啊，啊，不过 anyway， 就大家还在努力嘛，因为这代表什么？代代表还有还有还有很多努力的空间嘛，因为太阳就在那个地方嘛，所以说，哎、呃，如果大家可以把它提升的话，应该是件很好的事情嘛。